welcome in L, uh, 12th standard chemistry the unit we are dealing here is a chemical thermodynamics very interesting and human experience based unit so we have to study this unit in hsc board examination for compulsory 6 mark and with option 8 marks the name of unit is chemical thermodynamics the word thermodynamics is a new not here anywhere but in a physics in chemistry and engineering field also thermodynamics concepts are commonly used now we have to study this unit in terms of following points now chemical thermodynamics is the fourth unit in the book is interesting as a unit as we have to study this unit but this unit is the पॉइंट काय आहे तर मानवाच्या जीवनावर आधारित जे अनुभव आपल्याला येतात त्या अनुभवाचा अभ्यास आपण या युनिट मध्ये करणार आहोत त्यामुळे आपल्याला दैनंदिन जीवनामध्ये ज्या घटना घडताय त्या घटनेचा अभ्यास याद्वारे करता येतो म्हणून हे थोडंसं इंटरेस्टिंग युनिट आहे त्याचप्रमाणे याला मार्क सुद्धा बोर्डानं बऱ्यापैकी ठेवले आहेत सहा ते आठ मार्क त्या दरम्यान त्यावर प्रश्न असतील तर या थर्मोडायनॅक्स मध्ये अपनाला वेगवेगे कन्सेप्ट दसून भरपूर कन्सेप्ट ये शॉर्ट कन्सेप्ट एक एक दोन दोन वाक्य जे है अशा अनेक संकल्पना अपने अपना डोक गरजे है यह संकल्पना पर आधारित एक दोन मार्क आज चार मार्क एक प्रश्न देखे विचार जाऊ शकता है पहुत रहा पहला पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनाइक्स दुसरा पॉइंट है लिमिटेशन ऑफ केमिकल थर्मोडायनाइक्स तीसरा पॉइंट है कन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनाइक्स सीस्टीम एंड सराउंडिंग्स चौथा पॉइंट अपने अभ्यास है टाइप्स ऑफ सीस्टीम पांचवा पॉइंट है प्रॉपर्टीज ऑफ सीस्टीम सहावा पॉइंट है स्टेट फंक्शन सतवा पॉइंट है थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम आठवा पॉइंट है प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स तो यह एक एक कर आठ पॉइंट अपने आज तासला अभ्यास कराए पहला पॉइंट अपन विचार डेफिनेशन डेफिनेशन थर्मोना केमिकल थर्मोनाइस किंवा थर्मोनाइस व्याख्या काय तर एक आपल्या दैनंदिन जीवनातलं उदाहरण बर्फ आपल्याकडे असतो सॉलिड स्टेटमध्ये त्याला थोडीशी आपण उष्ण जरी तो मेल्ट होतो त्याचं रूपांतर होतं लिक्विड स्टेटमध्ये आणि या लिक्विडला म्हणजे पाण्याला आपण उकळवलं की त्याचं रूपांतर होतं वाफेमध्ये मग हा बर्फाचा जो प्रवास आहे बर्फाचं पाण्यामध्ये रूपांतर पाण्याचं वाफेमध्ये रूपांतर कशामुळं शक्य होतं तर ऊर्जेतील बदलामुळं मग पदार्थाच्या ऊर्जा आणि ऊर्जेतील बदल यांचा जो अभ्यास करणारी शाखा आहे त्याला म्हटलं जातं थर्मोडायनॅक्स बाकी तिसरं पॉईंट थर्मोडायनॅक्स इज द ब्रँच ऑफ सायन्स स्टडिंग विथ एनर्जी अँड एनर्जी चेंजेस ऊर्जा आणि ऊर्जेतील बदल यांचा अभ्यास करणारी विज्ञानाची शाखा म्हणजे थर्मोडायनॅक्स मग या थर्मोडायनॅक्स देखील आणखी वेगवेगळ्या शाखा आहेत रासायनिक केमिकल रिॲक्शन्स किंवा चेंजेस मधील ऊर्जा आणि ऊर्जेतील बदल यांचा अभ्यास करणारी शाखा म्हणजे केमिकल थर्मोनॉमिक्स केमिकल थर्मोनॉमिक्स इज द ब्रँच ऑफ थर्मोनॉमिक्स विच स्टडी विथ एनर्जी अँड एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस डुरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिॲक्शन रासायनिक अभिक्रियेमधील अभिक्रिया करणे उत्पादिते यांच्या ऊर्जा आणि ऊर्जेतील बदलांचा अभ्यास करणारी शाखा म्हणजेच केमिकल थर्मोनॉमिक्स इन शॉर्ट थोडक्यात केमिकल थर्मोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ एनर्जी चेंजेस टेकिंग प्लेस इन फिजिकल अँड केमिकल ट्रान्सफॉर्मेशन हे आपल्या पुस्तकातली केमिकल थर्मोनॉमिकची व्याख्या झाली इथं हा पहिला पॉईंट कवर त्यानंतर दुसरा पॉईंट आहे लिमिटेशन ऑफ थर्मोनॉमिक्स थर्मोनॉमिक्स मध्ये ऊर्जा आणि ऊर्जेतील बंधाचा अभ्यास केला जातो हे आपल्याला त्याचं क्लिअर झालं तर याच्यात त्रुटी किंवा मर्यादा काय आहे थर्मोनॉमिक्स मध्ये काय काय अभ्यासलं जातं काय अभ्यासलं जात नाही तर प्रामुख्यानं थर्मोडायनॅमिक्स मध्ये जे अभ्यासलं जात नाही त्याचा आपण सुरुवातीला विचार करूया नो स्टडी नो स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिॲक्शन रासायनिक अभिक्रियेच्या वेगाचा यामध्ये विचार होणार नाही नो स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिॲक्शन किंवा थर्मोडायनॅमिक्स डू नॉट स्टडीज विथ द रेट ऑफ रिॲक्शन त्याचप्रमाणे याच्यामध्ये मेकॅनिझमचा देखील अभ्यास होत नाही रिॲक्टनचं रूपांतर पोर्टमध्ये होत असताना त्यामध्ये किती स्टेप्स येतात याचा देखील अभ्यास होत नाही मग 
या दोन महत्वाच्या लिमिटेशन आपल्याला केमिकल थर्मोनायटच्या दिसून येतात केमिकल थर्मोनायट्स मध्ये रासायनिक विक्रियेच्या वेगाचा अभ्यास होणार आहे रासायनिक विक्रियेच्या मेकॅनिझमचा अभ्यास होणार आहे दिस टू आर लिमिटेशन ऑफ थर्मोनायट मग याच्यामध्ये कशा कशाचा अभ्यास होतो थर्मोडायनामिक्स डील्स विथ द स्टेट्स ऑफ द सिस्टीम इनिशियल अँड फायनल स्टेट ऑफ सिस्टीम अँड नो मिडल स्टेट्स टेकिंग प्लेस इन द रिॲक्शन मधल्या ज्या स्टेट्स आहेत त्याचा अभ्यास थर्मोडायनाइस होत नाही थर्मोडायनाइस स्टडीज द मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज मोठ्या अख्खा कंपाऊंडचा विचार केला जाईल त्यातील एलिमेंट्स ॲटम्स आयन्स इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स याचा अभ्यास थर्मोडायस होत नाही म्हणून थर्मोडायनाइस स्टडीज द मॅक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज अँड ओनली इनिशियल अँड फायनल स्टेट्स ऑफ द सिस्टीम हे देखील लिमिटेशन्स मध्ये येणाऱ्या गोष्टी आहेत पुढचा जो पार्ट आहे तो आहे सिस्टीम अँड सराउंडिंग म्हणजेच आपण थोडक्यात थर्मोडायनामिक्सचे कन्सेप्ट पाहूया त्यासाठी एक उदाहरण आपण विचारात घेऊ एका सिलेंडरमध्ये एक वायू आपण भरलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये तो वायू बाहेर जाऊ नये म्हणून धक्क्या ठेवला आहे किंवा पिस्टन ठेवलेला आहे या ठिकाणी हा जो गॅस आहे या गॅसचा आपण ऊर्जा आणि ऊर्जेतील बदल या स्वरूपामध्ये अभ्यास करणार आहोत म्हणून ए गॅस फिल्ड इन अ सिलेंडर फिटेड विथ द पिस्टन दिस गॅस इज कॉल्ड ऍज सिस्टीम या वायूला आपण म्हणतो सिस्टीम आणि मग हे जे सिलेंडर असेल किंवा त्यामधला दट्टे असेल त्याच्या सभोवतालचे जे सगळी वातावरणातले जे परिसर असेल त्याला म्हटलं जातं सराउंडिंग आता या दोन्हीच्या व्याख्या आपण पाहूया सिस्टीम म्हणजे काय आणि सराउंडिंग म्हणजे काय सिस्टीम इज द पार्ट ऑफ युनिवर्स हा विश्वातला एक भाग आहे विच इज अंडर थर्मोडायनामिकल इन्व्हेस्टिगेशन म्हणजे ज्याचा आपण थर्मोडायनामिकच्या बाबतीमध्ये अभ्यास करणार आहोत अशा विश्वाच्या कोणत्याही पार्टला आपण सिस्टीम म्हणणार आहोत मग ती सिस्टीम विशिष्ट अशा बाउंड्रीन आपण अलग करतो किंवा सेपरेट करतो या बाउंड्रीच्या बाहेरचा जो पोर्शन आहे संपूर्ण त्याला आपण म्हणणार सराउंडिंग The surrounding is the portion of the universe other than system. A gas सोडून बाकीचा राहिलेला जो संपूर्ण भाग आहे त्या संपूर्ण भागाला आपण सराउंडिंग असं म्हणणार म्हणून याच्यामध्ये आपल्याला असं म्हणता येतं की सिस्टीम इज द पोर्शन ऑफ युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनामिकल स्टडी अँड सराउंडिंग इज द पोर्शन ऑफ द युनिवर्स अदर दॅन सिस्टीम सो युनिवर्स इज फॉर्मड बाय सिस्टीम प्लस सराउंडिंग युनिवर्स हे अक्क सिस्टीम आणि सराउंडिंगच्या साह्याने बनलेलं आहे अशा प्रकारे आपल्याला आपल्या अनुभवावरून किंवा तारतम्यावरून इतर सांगता येतं म्हणून अख्ख विश्व म्हणजे काय तर विश्वामधील सिस्टीम आणि त्याच्या सबोदरच सराउंडिंग यांचा समुच्चय किंवा बेरीज किंवा एकत्रीकरण होय तर या सिस्टीमचे वेगवेगळे प्रकार कोणते आणि किती पडतात टाईप्स ऑफ सिस्टीम सिस्टीमचे प्रामुख्यानं तीन प्रकार आहेत आणि यासाठी महत्वाचं उदाहरण पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे ते म्हणजे एका कपामध्ये आपण गरम अशी कॉफी घेतलेली आहे या कॉफीच्या वाफा बाहेर पडत आहेत दॅट इज द मॅटर आणि याच्यामध्ये हा असलेला गरम पोर्शन जो आहे तो म्हणजे कॉफीचा पोर्शन अशा रीतीनं जर या कपातल्या या कॉफीला आपण उघडी ठेवली तर याच्यामधून मॅटर बाहेर पडेल वापरल्या स्वरूपामध्ये आणि त्यातील कॉफी जी आहे ती देखील काही काळाने थंड झाली दिसेल म्हणून ज्या सिस्टीममध्ये या दोन गोष्टीचा अभ्यास केला तो मॅटरचा आणि एनर्जीचा ज्या सिस्टीममध्ये दोन्हीही मॅटर आणि एनर्जी वातावरणाशी एक्सचेंज होतात त्याला म्हटलं जातं ओपन सिस्टीम याची व्याख्या कशी करता येईल ओपन सिस्टीमची द सिस्टीम विच एक्सचेंज बोथ एनर्जी अँड मॅटर विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड ऍज ओपन सिस्टीम उदाहरणार्थ फॉर एक्झाम्पल हॉट कॉफी केप इन ए कप इज द एक्झाम्पल ऑफ ओपन सिस्टीम ए इट एक्सचेंज बोथ वेपर्स इन द फॉर्म ऑफ मॅटर अँड एनर्जी विथ द सराउंड इन द फॉर्म ऑफ हिट काही काळानंतर ही कॉफी थंड होते म्हणजेच ऊर्जा बाहेर गेली आहे त्याच्या वाफेच्या स्वरूपामध्ये कॉफी चाऊस देखील बाहेर गेला आहे अशा रीतीनं जी सिस्टीम मॅटर आणि एनर्जी या दोन्हीच्या आदलाबाज वातावरणाची करते त्याला म्हटलं जातं ओपन सिस्टीम दुसरा प्रकार जो आहे सिस्टीमचा तो म्हणजेच क्लोज सिस्टीम क्लोज तर या कपावर जर समजा आपण बसी झाकून ठेवली तर बराच काळ त्यातली कॉफी 
की रमणार ते काही कालांतरी थंड होते परंतु त्याच्या वाफा मात्र बाहेर जाऊ दिल्या जाते त्या बशीनं अडवल्या जातात मग समजा याच कापावर जर आपण झाकण टाकलं बशीच्या स्वरूपामध्ये किंवा प्रेपच्या स्वरूपामध्ये तर ह्या ज्या वाफा आहेत या वाफा देखील बाहेर जाणार नाही अशा वेळेला मग फक्त काही काळानंतर एनर्जी बाहेर गेलेली दिसेल आणि मॅटर मात्र तसंच आत आहे त्यामुळं ज्या सिस्टीममध्ये फक्त एनर्जी बाहेर जाते किंवा एनर्जी जे एक्सचेंज होते मॅटर जे एक्सचेंज होत नाही त्याला म्हटलं तर क्लोजड सिस्टीम सो द सिस्टीम विच एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ द सराउंडिंग अँड नॉट मॅटर इज कॉल्ड ॲज क्लोज सिस्टीम नंबर थर्ड तिसरा प्रकार जो आहे तो आयसोलेटेड सिस्टीम आयसोलेटेड सिस्टीम उदाहरणार्थ समजा हाच कॉफीचा कप जो आहे त्यातील कॉफी जर आपण थर्मास फ्लास्कमध्ये ठेवली वरली तर थर्मास फ्लास्कला वेस्टर्न असतं आणि त्यामुळं वेस्टर्न असलेल्या या सिस्टीममधून ऊर्जा त्याचप्रमाणे पदार्थ हे दोन्ही वातावरणामध्ये आदला बदल होत येत नाही म्हणून ज्या सिस्टीमला इन्स्युलेटेड केलेली असते इन्स्युलेशन म्हणजेच त्याच्यातून ऊर्जा आणि पदार्थ या दोन्हींची आदला बदल होत नाही अशा प्रकारच्या सिस्टीमला आपण आयसोलेटेड सिस्टीम असं म्हणतो द सिस्टीम विच डू नॉट एक्सचेंज बोथ एनर्जी अँड मॅटर विथ द सराउंडिंग इज कॉल्ड ॲज आयसोलेटेड सिस्टीम अशा रीतीनं सिस्टीम म्हणजेच पार्ट ऑफ युनिवर्स विच इज अंडर थर्मोडायनॅमिकल स्टडी त्याचे तीन प्रकार ओपन सिस्टीम एक्सचेंज बोथ एनर्जी अँड मॅटर विथ सराउंडिंग क्लोजर सिस्टीम एक्सचेंज ओनली एनर्जी विथ द सराउंडिंग अँड नॉट मॅटर थर्ड आयसोलेटेड सिस्टीम विच डू नॉट एक्सचेंज बोथ मॅटर अँड एनर्जी विथ द सराउंडिंग आर कॉल एज आयसोलेटेड सिस्टीम तर एवढ्या या कॉफीच्या कपाचं उदाहरण या तिन्ही सिस्टीमची आपल्याला पूर्णपणे व्यवस्थित अशी माहिती देत असत कोणती सिस्टीम जर आपण विचारात घेतली तर ती सिस्टीम वेगवेगळ्या गुणधर्माने अभ्यासली जाते उदाहरणार्थ एखादी सिस्टीम आपण विचार घेऊया ती ए या स्थितीमध्ये आहे ए या स्थितीमध्ये असताना त्याचं प्रेशर पी वन आहे टेम्परेचर टी वन आहे व्हॉल्युम व्ही वन आहे आणि नंबर ऑफ मोल्स येन आहे ए या स्टेटमध्ये ही सिस्टीम आहे या सिस्टीमनं काही काळानंतर रूपांतर केलं रूपांतर केल्यानंतर ती बी या पॉइंटला गेली तर बी या पॉइंटला त्याच्यामध्ये जे गुणधर्म पूर्वीचे होते ते बदलले प्रेशर त्यावेळेस झालं पी टू व्हॉल्युम झाला वी टू टेम्परेचर झालं टी टू आणि नंबर ऑफ मोल्स मात्र तेवढेच झाले यन मग अशा वेळेला जेव्हा सिस्टीम एखाद्या विशिष्ट पॉईंटमध्ये असते तेव्हा तिचे गुणधर्म जे आहेत ते स्थिर असतात निश्चित असतात त्याच पॉईंटला आपण म्हणतो स्टेट ऑफ द सिस्टीम मग अशा स्टेट सिस्टीमची दर्शवण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या गुणधर्माला आपण म्हणतो स्टेट फंक्शन फंक्शन याचा अर्थ प्रॉपर्टी हे प्रॉपर्टीज कोणकोणते आहेत तर कोणतीही सिस्टीम त्याच्या व्हेरिएबलच्या साह्याने दर्शवली जाते व्हेरिएबल कोणकोणते चल कोणती तर प्रेशर टेम्परेचर व्हॉल्युम नंबर ऑफ मोल याच्या साह्याने सिस्टीम दर्शवली जाते जोपर्यंत या चलामध्ये बदल होत नाही तोपर्यंत ती सिस्टीम एका विशिष्ट पोझिशनला एका स्थितीत आहे सगळे दिलं जातं त्याला आपण म्हणतो स्टेट ऑफ सिस्टीम जेव्हा यात बदल होतो तेव्हा ती सिस्टीम आपली अवस्था बदलते आणि त्यावेळेला आपण म्हणतो त्या सिस्टीममध्ये बदल झालेला आहे चेंज ऑफ सिस्टीम वेन वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टीम चेंजेस सिस्टीम गोज फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट ऍट दिस पॉइंट वी कॅन सी दॅट देर इज अ चेंज ऑफ स्टेट मग आपला जो महत्वाचा पॉइंट आहे तो कोणता स्टेट फंक्शन जे गुणधर्म त्या सिस्टीमची अवस्था दर्शवतात त्या गुणधर्माला आपण स्टेट फंक्शन म्हणतो असे गुणधर्म म्हणजेच व्हेरिएबल चल आहेत कोणकोणते चल आहेत प्रेशर व्हॉल्युम टेम्परेचर अँड नंबर ऑफ मोल्स दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड ॲज स्टेट फंक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम विच आर डिपेंडंट अपॉन स्टेट ऑफ सिस्टीम आर कॉल्ड ॲज स्टेट फंक्शन अँड द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम विच आर डिपेंडंट अपॉन पाथ ऑफ सिस्टीम आर कॉल्ड ॲज पाथ फंक्शन जे मार्गावर कोणत्या मार्गाने सिस्टीम ए पासून बी कडे गेले याच्यावर जे गुणधर्म अवलंबून असतात त्यांना पाथ फंक्शन म्हणतात वर्क अँड हिट दिज टू आर पाथ फंक्शन पहिल प्रेशर टेम्परेचर व्हॉल्युम नंबर ऑफ मोल्स दिज आर स्टेट फंक्शन या दोन्हीतला अर्थव्यवस्थित समजून घेणं गरजेचं आहे स्टेट फंक्शन म्हणजे 
जे गुंदुनुम स्टेट वर अवलंबून असतात पाथ फंक्शन म्हणजे काय एका मार्गाने दुसरी दुसऱ्या ठिकाणी सिस्टीम जात असताना जो मार्ग अवलंबला जातो त्याला म्हटलं जातं पाथ सिस्टीम मार्गावर अवलंबून असतात हे गुंदर्म पाथ फंक्शन कोण कोणते हीट आणि वर हे पाथ फंक्शन आहेत प्रेशर टेम्परेचर नंबर ऑफ मोल्स पल्ल्यू हे स्टेट फंक्शन आहे आता जोपर्यंत सिस्टीम एखाद्या अवस्थेमध्ये आहे उदाहरणार्थ ए या अवस्थेमध्ये सिस्टीम आहे आता आपण ग्रहण करूया तोपर्यंत तिचे गुणधर्म बदलत नाही त्यावेळेला ती सिस्टीम थर्मोडायनामिक इक्विलिबियम मध्ये आहे असं समजलं जातं सिस्टीम इज सेट टू बी इन द थर्मोडायनामिक इक्विलिबियम फेन द प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम डू नॉट चेंजेस विथ टाईम कितीही काळ झाला तरी जे गुंधर्म सिस्टीम जे बदलत नाही तसेच राहतात तेव्हा ती सिस्टीम थर्मोडायनामिक इक्विलिबियम मध्ये आहे असं समजलं जातं त्यानंतर याच्यामधला एक पॉइंट आहे तो म्हणजे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम वर लिहिलं होता चुकून तो डिलीट झालेला आहे प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टीम दोन प्रकारचे गुंधर्म सिस्टीम ते दिसून येतात एक आहे एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव्ह आणि दुसरा आहे इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीचा अर्थ काय तर सिस्टीमचे गुण जे गुणधर्म अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन दॅट सिस्टीम जे गुणधर्म त्या सिस्टीममधल्या पदार्थाच्या ज्या राशीवर अवलंबून असतात त्यांना एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी असं म्हणतात उदाहरणार्थ वस्तुमान जर राशी कमी असेल वस्तुमान कमी राशी जास्त असेल पदार्थ त्याचं वस्तुमान जास्त वॉल्यूम इंटरनल इनर्जी आय ई शॉर्ट फॉर्म जी तुम्ही इंटरनल इनर्जी पदार्थाची ह्या एक्सटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज आहेत डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी ऑर अमाऊंट ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन द सिस्टीम आता त्याच्याशिवाय काही गुणधर्म असे आहे की ते पदार्थाच्या भौतिक राशीवर अवलंबून असतात इनडिपेंडंट ऑन क्वांटिटी ऑफ सिस्टी क्वांटिटी ऑफ सबस्टन्स क्वांटिटी ऑफ सबस्टन्स दिस आर कॉल्ड ऍज इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी उदाहरणार्थ प्रेशर टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेटिव्ह इंडेक्स विस्कॉसिटी दीज प्रॉपर्टीज आर इनडिपेंडंट अपॉन क्वांटिटी ऑफ सबस्टन्स प्रेझेंट इन द सिस्टीम समजा आपण एक कब्बर पाणी घेतलं टेम्परेचर मोजलं आत्ता सुद्धा सध्या समजा पंचवीस भरलं त्याच्यावेळी तांब्यावर पाणी घेतलं त्या टेम्परेचर मोजलं ते सुद्धा पंचवीसच भरे बॅलनवर पाण्यामध्ये थर्माटर ठेवला आणि त्याचं टेम्परेचर मोजलं ते सुद्धा पंचवीस भरे म्हणून म्हणून आत्ता सध्याच्या कंडिशनला टेम्परेचर हा गुंधर्म असा आहे की तो पदार्थाच्या राशीवर अवलंबून नसतो म्हणून त्याला आपण इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज असं म्हणतो समजा थोडंसं पाणी घेतलं ते आपण उकळवलं शंभर डिग्रीलाच उकळवणार बादलीवर पाणी घेतलं त्याप्रमाणे त्याला उष्ण झाली शंभर डिग्री झाल्याशिवाय ते उकळणार नाही अशा रीतीनं बॉइलिंग पॉईंट मेल्टिंग पॉईंट टेम्परेचर प्रेशर असे जे गुणधर्म आहेत ते पदार्थाच्या राशीवर अवलंबून असतात त्यांना आपण इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टीज असं म्हणतो त्यानंतर लास्ट पॉइंट असता जो आहे तो म्हणजे प्रोसेस अँड इट्स टाईप प्रोसेस अँड इट्स टाईप प्रोसेस म्हणजे काय तर सिस्टीम एका स्टेटमधून दुसऱ्या स्टेटमध्ये जात असताना ए करून बी कडे जात असताना जो मार्ग अवलंबते त्या मार्गाला आपण प्रोसेस असं म्हणतो प्रोसेस इज द पाथ फॉलोड बाय सिस्टीम इन गोईंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर स्टेट आता इथंच पाथ या ठिकाणी सरळ मार्गाने सिस्टीम गेली याला म्हणजे आपण पाथ नंबर एक पाथ फर्स्ट समजा असा करो मारून सिस्टीम ए कडून बी कडे गेली इथे द पाच सेकंड हा वरच्या वरचा कवाय याच्यावेळी सिस्टीम अशी सुद्धा इकडून पलीकडे जाऊ शकते त्या तीन मार्गाने ए पासून सिस्टीम बी कडे जाऊ शकते या प्रत्येक मार्गाला आपण म्हणणार प्रोसेस पण प्रोसेस इज द पाथ फॉलोड बाय सिस्टीम इन गोईंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनादर एका स्थितीतून दुसऱ्या स्थितीमध्ये जात असताना जी सिस्टीम मार्ग अवलंबते त्या मार्गाला प्रोसेस असं म्हटलं जातं ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ वन थर्मोडायमिक इक्विबियम इन टू अनाल इज कॉल्ड ऍज प्रोसेस अशी व्याख्या पुस्तकामध्ये दिली ती सुद्धा लिहिली तरी चालेल तर या प्रोसेसचे प्रकार कोणकोणते आहेत ते आपण पाहूया पहिला प्रकार आहे आयसोलेटेड प्रोसेस 
isolated process shyamade the system in which i'm sorry isothermal process isolated jay with isothermal process isothermal process the system in which temperature thermo means temperature temperature of the system is constant टेम्परेचर इज इक्वल कॉन्स्टंट मे सीस्टीम की जी नर की अवस्था है तेज टेम्परेचर होता है टी वन पैली अवस्था है तेज टेम्परेचर होता है टी टू सॉरी पैल टेम्परेचर टी वन नर टी टू ये दोनों सारखे मे दो का फरक जो ये तो ये तो शून्य मनु डेल्टा टी इज इक्वल जीरो डेल्टा टी जीरो अंतर्गत ऊर्जा जी है इंटरनल एनर्जी हिंदी देखी किमत जीरो प्रोसेस इन विच टेम्परेचर ऑफ सीस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट इज कॉल्ड एज आइसोथर्मल प्रोसेस व्याख्या आइसोथर्मल प्रोसेस की कंडीशन का डेल्टा टी इक्वल जीरो एंड डेल्टा यू इज ऑल्सो इक्वल जीरो अशा प्रकार की पहली प्रक्रिया आइसोथर्मल प्रोसेस नंबर दोन आइसोबेरिक प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस यामध्ये प्रेशर ऑफ द सिस्टीम इज कॉन्स्टंट बेरिक म्हणजेच प्रेशर म्हणजे त्याचा अर्थ पी टू हे नंतरच्या स्टेटमधलं टेम्परेचर ते पहिल्या स्टेटच्या सॉरी प्रेशर ते पहिल्या स्टेटच्या प्रेशर बरोबर येईल म्हणून पी टू मायनस पी वन इज इक्वल झिरो आणि डेल्टा पी इज इक्वल झिरो या दोन्हीतला जो फरक आहे तो शून्य येईल म्हणून आयसोबेरिक प्रोसेससाठी कंडिशन डेल्टा टू इक्वल झिरो इन केमिकल लॅबोरेटरी मोस्ट ऑफ द प्रोसेस आर कॅरीड आउट इन ओपन वेसल ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर दे आर कॉल्ड ॲज आयसोबेरिक प्रोसेस रिॲक्शन ऑफ प्रोसेसेस नाव थर्ड टाईप्स ऑफ प्रोसेस इज द आयसोकोरिक प्रोसेस आयसोकोरिक कोरिक मीन्स ओफाल्यू हिअर आयसो मीन्स कॉन्स्टंट आइसोकोरिक प्रोसेस मध्य वॉल्यूम ऑफ द सीस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट वॉल्यूम ऑफ द सीस्टीम रिमेन्स कॉन्स्टंट दैट मीन्स फाइनल वॉल्यूम वी टू इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम वी वन देर फॉर डेल्टा वी इज इक्वल जीरो डेल्टा वी जीरो प्रोसेसला अपन आइसोकोरिक प्रोसेस मन तो क्लोज्ड वेसल मधे जो रासायनिक अभिक्रिया घड़न आई क्लोज्ड वेसल रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन रिएक्शन इन क्लोज्ड वेसल इज द एक्झाम्पल ऑफ आयसोकोरिक प्रोसेस या ठिकाणी वर झाकण असल्यामुळं आतील पदार्थाचं आकारमान बदलू शकत नाही अशा वेळेच्या प्रोसेसला बनवतो तो आयसोकोरिक प्रोसेस त्यानंतर चौथा जो प्रकार आहे प्रोसेसचा तो म्हणजेच एडियाबेटिक प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस या प्रोसेस मधे वातावरण से सीस्टीम कड़ी को प्रकार की ऊर्जे की देवाणेवाण हो हीट इज नॉट एब्सॉर्ब और इवॉल्व बाय सीस्टीम विथ सराउंडिंग और फ्रॉम सराउंडिंग विथ सीस्टीम एंड स्क्यू इज इक्वल जीरो हीट एब्सॉर्ब और इवॉल्व इज इक्वल जीरो अशा चार प्रोसेस जार पांचवी जी प्रोसेस महत्व की है लास्ट की रिवर्सिबल प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस नावन आप समझते कि ही प्रोसेस रिवर्स डायरेक्शन मध्य सुधा घड़ू शकते उदाहरण एखाद अपन समझा बॉडी घी डस्टर घॉडी या को ही विश्व बॉडी पर दोन प्रकार की बल कार्य कर एक बॉडी का दिशे जा ड्राइविंग फोर्स दुसर बॉडी का विरोध करना अपोजिंग फोर्स या दोनों मतला फरक अतिशय लहान आतो त्यामुळे जर ड्रायव्हिंग फोर्स जास्त असेल बॉडी समोरच्या दिशेने जाईल अपोजिंग फोर्स ड्रायव्हिंग फोर्स पेक्षा थोडासा जास्त असेल तर बॉडी रिव्हर्स दिशेने जाईल म्हणून जी प्रोसेस दोन्ही दिशेने करते तर प्रोसेस विच टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन दॅट इज फॉरवर्ड ऍज वेल ऍज बॅकवर्ड इज कॉल्ड ऍज रिव्हर्सिबल प्रोसेस या रिव्हर्सिबल प्रोसेसची वैशिष्ट्य काय आहेत तर ड्रायव्हिंग फोर्स अँड अपोजिंग फोर्स पहिला गुणधर्म ड्रायव्हिंग अँड अपोजिंग फोर्स दीज टू डिफर बाय व्हेरी स्मॉल अमाऊंट आणि त्यासाठी शब्द आहे तो म्हणजे 
ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्सेस डिफर बाय इन फाइनाइटिजमल अमाउंट अतिशय कमी राशि ने ड्राइविंग अपोजिंग फोर्स मधे अपना मैग्नेट्यूड दस हा एक गुणधर्म था दुसरा गुणधर्म का अतिशय लहान फरक है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस कैन बी रिवर्सड डायरेक्शन कैन बी रिवर्सड हा दुसरा गुणधर्म यह रिवर्सिबल प्रोसेस दसून तो। तीसरा गुणधर्म को दसून तो। द प्रोसेस इज अ वेरी स्लो अतिशय मंद गति घड़ी प्रोसेस उदाहरणार्थ लंबका जो तो काटा तो, तो पूरे मार्ग कर तो रिवर्सिबल प्रोसेस इक्विलिब्रिम इज अटेन्ड एट एंड दट इज द मेकैनिकल एट दी एंड एंड एवरी स्टेप एट दी एवरी स्टेप एज वेल एज एट दी एंड पांचवा गुंधर्म हे का इट कंटेन इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स असंख्य पायरे रिवर्सिबल प्रोसेस इज द प्रोसेस विच डायरेक्शन कैन बी रिवर्स बाय इनफाइनाइट इज मनी स्मॉल अमाउंट डिफरस इन ड्राइविंग एंड अपोजिंग फोर्स एंड वाइस वाइस वा द डायरेक्शन कैन बी रिवर्स द डिफरस बिटवीन टू फोर्सेस आर वेरी स्मॉल द प्रोसेस इज अ वेरी स्लो इक्विलेबल इज अटेंड एट एवरी स्टेप एंड इट कन्सेस इन फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस या लेक्चर अपन इत थ आठ महत्व के पॉइंट आज आप डेफिनेशन पास प्रोसेस एंड इट्स टाइप्स पर थैंक यू